。早上起床之后会把闹钟按掉，然后就进去厕所做盥洗。那洗完之后呢，我会用擦手的那个布，把镜子啊、呃、水槽上面的一些水渍把它擦干净。擦完之后，我会把它丢到那个洗衣篮。那洗衣篮之后，我就把它推到那个阳台那边，把前一天洗的衣服，把它放在那个篮子里，然后把现在要洗的衣服把它丢到洗衣机里这样子。然后做完之后呢，就会去把小朋友叫起床，然后开始准备他们早餐，冷冻的吐司、奶油面包或者是披萨。哎，各种小朋友想要吃的东西。那饮品的部分主要就是以豆浆或者是牛奶为主，或者是燕麦这样子。那早餐弄完之后，就会叫大家赶快来吃早餐。那大家会在餐桌上面讲话聊天，然后吃完之后呢，也会让小朋友自己主动把吃完的那些餐盘带去厨房放。放完之后呢，我就会开始擦拭洗碗机里面原本的碗盘，把它做归位。然后再把要洗的碗盘放到洗碗机里。那弄完之后，因为要出门了嘛，所以就会去厕所去做一些简单的一些保养。那早上呢，就是喷基本的化妆水，然后再擦一些基本的隔离这样子。那我的化妆很简单，因为是骑车去上班嘛，所以我主要真正的化妆会在公司完成。那出门前的话，我一定会做一件事情，就是把棉被要折好，窗帘都拉起来，再背着我的包包出门。我是 Teresa， 谁说有小孩的家庭不能很整齐？挖家到你家，走访极简收纳跟 DIY 达人的家。今天来到收纳高手 Teresa 的家，每个抽屉打开都让人惊喜连连的“将将好”收纳法。实际上，要如何做到如此整齐划一呢？身为职业妇女的她，又是怎么维持家中整洁的呢？就像你，就像我，这是一个平凡的人。分享他的独特故事，期待也能引起你的共鸣。看下去之前，还没订阅的朋友，记得先订阅并开启小铃铛哦。请先简单介绍一下自己。大家好，我是 Teresa， 把东西排得整整齐齐，将将好，那我的心情就会很好。那目前呢是两个小孩的妈妈，也是职业妇女，所以我很喜欢研究收纳的技巧。那为的就是让这个家能够保持整洁，那也是我最大的动力来源。那如果大家对我收纳的内容有兴趣的话，可以追踪我的粉砖。我的粉砖是 Teresa 疗愈系之收纳日常。为什么 Teresa 这么会收纳呢？当初是怎么开始接触收纳的呢？收纳是从小妈妈的训练。那妈妈是处女座，那她对于环境的整洁跟呃收纳这个地方是蛮要求的，所以从小妈妈就会带领我去做这些事情。那因为我是家里的老大，所以事情都会从我开始学。学习从小累积的收纳思维，让 Teresa 更懂得维持物品的秩序。那因为空间不大，所以我希望就是每个东西都有每个东西的定位。那这样我们在收纳上面也比较快，那东西也不会找不到。接下来，冰箱是多数人都很头痛的地方，可以请 Teresa 跟我们分享一下你的冰箱吗？好的，这是我的冰箱。大家可以看到，就是我的冰箱是比较系统化的处理，会用很多的收纳盒、档案盒把它做区分。上面这一排白色有手把，这个在虾皮买的，主要是放一些酱料包。下面这个档案盒是在无印买的，因为大小都有量过。那这边的话，我会放一些像把水果切好的东西。像这边的话是属于半冷冻的东西，就是早上要准备小孩的东西会比较快速准备。他会用一些档案盒把它分开，用一些夹链袋把食物都把它区分好。上面的这些酱料罐的部分，这个玻璃罐的话也是在虾皮买的，后面是比较大罐的，比较高。那下面前面的话比较矮，这样我们在拿的时候会比较好拿。下面就是这个是仓性的盒子，下面这个盒子里面呢，像我会摆放小朋友的巧克力。把它这样区分开来，小朋友在这个高度上面，他拿也会比较方便。花时间仔细收纳，冰箱也可以变得像系统柜一样。那这一层的话是放一些鱼类、跟肉类，还有饭类的东西。那像这边的话，我会着重于在每一片东西都有它一个真空的一个效果，这样才不会味道懒来懒去这样子。然后这里就是大量买好事多的。肉盒的时候，我会把它先分装好，这样大概每一包里面我会放三到四片，然后这样就可以快速料理。那我会特别用烘焙纸把它包起来，它比较不会粘
。那这边的话是冷冻区，那因为我会比较追求快速的料理，所以东西我会先把它处理好。像这个，比如说姜片类的东西。那也是会事先先切好这些的话，比如说蒜头，还有红萝卜丝、跟乳酪丝，还有花粉。反正我要用的时候，只要用汤匙捞一下，它就可以下去了。那红萝卜丝也一样的道理。那我会特别用这个铁制的苏打，这样它在打开抽屉的时候就不会滑来滑去。那像比如说像我这个拿完了，拿起来这个使用完了，我就可以把它扣上去，这样就比较整齐，不会倒来倒去，立正站好。善用档案盒跟书档，文具也能变身冰箱收纳好物，让分装好的食材立正站好。像我们可以看到，这空间所有的东西几乎都是站着的。那一方面就是一目了然，比较好拿，好放，这样子可以放的空间也比较多。比如说花椰菜啊、虾仁这一类的东西，我也会先用盒子把它分好，这样要拿的时候也比较方便。放葱花。葱段这些的话是在无印良品买的，那本来不是来装食材啦。不过我看耐忍度可以到这个程度，我就觉得哎、欸、也可以来拿来用。这种比如说像这个盒子的部分，我会拿来装，就是小朋友如果有发烧的时候，那这个东西也不会跟食物混在一起，味道。然后拿来装这种保冷袋，还有退热贴。细心对待冰箱里的每件物品，先花时间好好整理，让后续料理更快速。面打开之后，通常我不会让它放在那边，因为有时候温差会可能让它有些变化，那我就会尽量都把它放在冰箱。下面这一层的部分，我会用三个档案盒。那这个盒子各大卖场都有，我好像记得我是在虾皮买的。那我在大创有看到一样的，对。然后这里面我会放一些呃蔬菜类的东西，然后再用这种。烘焙纸不会把它盖好，以免那个水分会流失。对，然后这边就是米罐的这一块，因为呃米我不会一次买大量，对，所以我会买小包装的，然后可以放在这两个盒子。这是真空罐，这个东西就是快速料理可以配的一些食材，比如说彩椒啊，或者是豌豆啊、生香菇。那小番茄就是洗好水果，小朋友在这个高度要拿的时候也比较好拿。然后再就是一些这个就是放海带芽。那要煮面或煮汤的话，都很方便。每个小东西都有它的家，实在太疗愈了。贴心考量，让小孩也方便拿去。感谢 Teresa 超精彩的冰箱分享。如何学到那么多聪明的收纳技巧？因为现在科技的发达嘛，所以我会常看一些影片。那这些影片的话，比如说会从 FB 或者是 YouTube 上面去做学习。YouTube 的部分呢、啊，有各个国家的收纳的方法。那我就会依照我们环境的需求，我们家里的需求，去学一些我觉得可以捡来用的地方，然后把它做一些 DIY 的应用这样子。想请问 Teresa 有没有经历过断舍离的过程？有，呃，其实我在断舍离上面算蛮狠的。对，因为小孩还小，他一直不断的在成长，那他每一个阶段需要的东西都不一样。因为小朋友的破坏力比较强，所以如果玩具不完整，我就会把它断舍离掉。或者是说，小孩在这这个阶段已经不玩这个玩具了，那我就会把它分享给其他需要的小朋友。所以小朋友的东西，不管是衣服、玩具，或者是书本类的东西，都会不同的阶段去把它断舍离掉。那大人的部分的话，只要这个东西我有三年不会使用它，我就会把它断舍离掉。那比如说衣物类的话，我就把它放在，就是看有没有身边的人需要这样的衣服，或者是我会把它放在旧衣回收箱里面。好好断舍离是收纳的第一步，挪出空间才能开始收纳。接下来，请 Teresa 跟我们分享你家的厨房收纳。这是我的厨房上柜，最上面那一排就是拿放比较不会常用到的锅子。那下面的部分呢，我会用细胶的这种呃碗盘架，呃盘子的部分尽量都是让它排排站好，这样我们在拿的时候也比较好拿，像这样子也比较好拿。碗盘架的部分它是一个一个独立的，所以我们在拿的时候我怕会松动，所以我会用那个铁线把它特别绑起来。碗盘架呢，它有它固定的大小，那。这边就会有一个零星的空间摆不进去，所以我不要浪费空间的话，我会用两只伸缩杆的部分把它立起来。那这边就可以摆其他的盘子。那下面的部分的话，可以看到这边是用那个 IKEA 的架子。那这边放了杯子之后，上面会有一些零星的空间，所以我用这个架子的部分把它垫高它的高度，像这样子就是不会浪费它的空间，又可以摆更多。原来还可以用白色铁线固定收纳架，让拿取时更顺手。这招大家可以学起来哦。
那这是我另外一个上柜。那这一排的部分呢，会是放泡面啊、调味的锅底啊、调味粉这一类的东西。那我会特别选择这种比较透明的盒子，是因为我觉得东西摆得再整齐，画面上看起来还是乱，所以我会选择用这种白色，然后看不到里面的内容物。那再用标签贴的方式去标示它这个东西是什么。我会选择这个档案夹，是因为它这边也不动。那由高度来说的话，这样抽取的时候会比较方便。然后下面这边的话，就会选择比较矮的，那主要都是放玩类的东西。然后因为这边一样会有一些空间嘛，那所以我会用两支伸缩棒，再搭配层架的部分把它架起来。那这边又可以摆一层，比如说像这些茶类的东西，这边就会放一些保鲜膜啊，还有一些。呃，厨房纸巾啊，这样我在这边作业的时候，这样在拿的时候动线也比较方便。如果包装五颜六色，怎么摆都很乱，大家不妨跟 Teresa 一样，买不透明的盒子来收纳哦。那这边是我抽油烟机的上层，那因为不要浪费空间，所以我会用伸缩架的方式帮它隔了两个空间。下面摆比较重的东西嘛，我用这个底座把它撑在杆子的旁边，放文件的 L 夹，把它。放在这边撑住，然后这边东西都是用站的方式，在抽拿的时候也比较方便。它空间也够高，这样直直拿起来就不会撞到这个板子。用伸缩杆加底座支撑，就能无中生有，创造出更多的收纳空间。接下来我们来看看厨下收纳吧。那这边是我的。水槽下面的柜子，为了挡住很丑的水管，那我会用不透明的盒子，一样会分上下层的空间，因为这个水管的位置，所以我会买这种比较小片的隔板，把它隔在这边，因为我我追求很平整，你的伸缩感，最后面会有个高低的问题，你可以自己这边用剪一些纸板。把它粘在这边，那这边把它放上去之后，它这边就平整的。放夹子类的东西啊，还有汤匙类啊、锅铲类的。这边主要就放我一些厨房的一些毛巾，一样是用口袋式的折把把它折好，让它立起来。那再用这种 L 型的铁板把它分类，这是放我的刀具。好，然后后面一些清洁剂的东西，让它挂在这边，也不会东倒西歪，也比较好找。水槽下一样可以用档案盒分类厨具跟清洁剂。我们还发现 Teresa 家的餐具也是收纳在这里，因为我旁边就是洗碗机，我为了动线方便，我这边用一个洞洞板，每个格子里面呢有三个格子，那我就可以从高排到低。那这边是放筷子类、汤匙类、叉子类跟小汤匙类、小叉子类。这样子，小朋友他有时候也会帮忙擦那个洗碗机的碗筷的时候，他们也比较好收纳。那另外一边的部分的话，其实我们放这个盒子的部分都要精算过，说我关起来的时候会不会撞到这个盒子。所以这个高度是已经调好，它关起来是不会撞到它，然后门也可以关得紧。那这边的话，主要就放一些冰箱的呃小隔板、伸缩板，还有一些替换的那个油嘴，还有一些小刷具。通常我使用完之后会在上面。呃，水槽上面把它晾干之后，我才放下来。所以这边都是保持干爽的状态。门板内侧加装洞洞板，不仅使用动线顺畅，还多了更多收纳空间。可以看到这个车拉篮的位置，因为在炉具旁边，因为我们的厨房作业台在这边嘛，所以我会希望是说我拿的时候是一个很顺手的一个动线，那我就把它摆在这边。那一样，我会用标签的方式去把它做分门别类。那这边有油类啊、醋类、麻油类，这就是比较常料理的一些东西。那像这个地方的话，就是一些调味粉，那有胡椒粉啊、辣椒粉跟盐巴这类东西，因为它们毕竟是属于玻璃类的东西。那我们在拉开的时候，毕竟会去做晃动，所以我会希望有一个固定的东西把它固定好。像这个后面的这些隔板的东西是是在 IKEA 买的，像这个白色的这个盒子，那这个东西是在大创买的。我在找这个盒子的时候，我会先看这个盒子的直径，然后再去找这样的尺寸。那刚刚好感谢老天爷让我去找。找到这样的尺寸，所以这个画面这样摆着就还蛮漂亮的，蛮疗愈的。油罐、酱料罐跟各种调味粉，大家各就各位，不仅整齐又实用。接着我们来看炉具下方的收纳
。这个是我炉具下的一个收纳，因为我们的锅子的部分呢是有高度的，那我想要让它这样好抽拿的情况之下呢，我会去买一个文件的一个 L 夹。一般买的 L 夹文件夹这边是有挡板的，那我会建议大家买这个，这个是镂空的这种 L 夹，锅子的高度啊就比较不会去受限。铁拉篮的部分呢，主要我放的是一些木质的一些碗盘。还有就是一些锅具跟锅盖的部分，一样是用无印的档案夹。摆放的方式呢，一样是用立着的方式。那为了让它不要在拉的时候会晃动，那一样就是利用这种隔板。那这边就是比较宽的部分，一样是用这种伸缩的隔板去把它做隔离。对，那这边零星的空间呢，也会用这种东西去把它立起来。镂空的铁拉篮，放上档案盒，搭配伸缩隔板，就可以尽情收纳啦。这是我的水槽，那我水槽主要清洁的东西有肥皂、菜瓜布跟科技棉。那因为我不喜欢东西外漏，所以我会把它用一种腾空的方式，把它放在盒子里，拿的时候都很方便，只要往下推。那下面的部分呢，也会有个水槽。洗碗巾的部分呢，下面底座的部分会积水，所以我的背后的部分呢，用了一个子母贴的。的方式，好，用个子母贴的方式把它粘在这边。那这边就是，到时候就把它扣上去就好。那这边如果有积水的话，旁边这边摆一个很吸水的水棉，那擦拭过去，这边都不要积任何的水。OK， 这样就可以很干净了。台面上物品悬空，不积水垢，大部分的工具都收纳在柜子里，厨房看起来整洁又干净。维护家中整洁需要大家一起执行。请问 Teresa 一开始如何让家人愿意开始动手收纳呢？第一个就是自己先，呃，亲自去做这件事情，让家人一起看这个过程。对，然后再来就是说，因为我觉得家事是全家人的事，不是只有妈妈的事。对，所以我会在小朋友不同的阶段去给予一些他做家事的一些任务。那小朋友现在训练他折毛巾，所以我们家所有的毛巾都是他们负责的。呃、除了毛巾是他们负责之外，那我们家睡前的环境的整洁也是他们在收纳。那包含了客厅、餐桌，还有房间的桌面这些东西，他们都要处理好才能睡觉。爸爸有他的工作，那我也有我的工作。假日的时间比较能够做这件事情，一起做这件事情。那同一个时间在做家事的时候，大家也比较有动力，比较会说啊，谁在做，谁没人在做，这样就会很奇怪。所以一定是大家一起做。家事是全家人的事，好棒的观念！有小孩的观众，欢迎留言跟我们分享，你家是如何分工家事的呢？据说 Teresa 家的阳台很特别，我们一起来看看吧。这是我的阳台，那因为厨房的空间不太够，所以我把一些东西移到这边放。开放式的空间比较有灰尘，所以我希望我的东西尽量是在箱子里面的。这是连府的，在虾皮买的。那这个陈柜是在 B Q 买的。那主要我买它是因为它是随时可以调整它这个板子。那你可以看到旁边有很多杆子，它是可以调高调低。主要放的东西是暂时还用不到的一些保鲜盒。再来就是一些夹链袋跟一个一些保鲜袋。第二层的部分主要是放电器柜，是有微波炉跟一些气炸锅，这些比较会有味道的，我就放在这边。那中间会牵一条延长线在这边，上面也会标示说它的插头是属于哪个电器，那我只要按开关就可以了。这边是用 IKEA 的那个架子把它垫高，然后上面这一层是因为要晾干，所以在底部的部分我会加一层那个硅藻土。的那种板子，然后让它放在这边，比较能够吸水，不会滴到下面去。那这边就放一些锅具类的东西，一样是排排站，把它站好，让它去做晾干。如果你家也有厨房太小的困扰，不妨跟 Teresa 一样，从阳台偷一点空间吧。这边是靠近洗衣机的位置，也是量过距离。那我希望它可以挂架在上面，所以需要买一些钉进去的这种置物架。那我。挑了很久之后，发现这个还蛮适合，那是在虾皮购买的。那有了这个架子之后呢，我就去买了适合它的一些盒子。那在掀开上面也比较方便。那里面有一些呃洗衣粉、洗衣球，上面这一排就是香香豆、漂白水，那上面就是清洁剂这样子。自己 DIY 钉层架，搭配一系列的收纳盒。阳台这一区兼具厨房用品收纳以及洗衣杂物收纳，一样整整齐齐。接下来，一起来看看 Teresa 家的大书柜。
这是我们家的书柜，一样是有系统式的把它分类好。这个是在 IKEA 买的，上面这一层呢，就是摆比较不会去拿它的东西，比如说小朋友过往幼稚园的东西，然后还有一些保证书类的东西。这边的话，主要是摆比较会常拿的，好，比如说一些保单啊、红包袋的东西，或者是一些书签贴、信纸。我常常会收一些收据的部分，我会把它摆在这边先收好。通常我们的文件夹类的东西，它是朝外的，比如说像这样子，它是朝外的，对。那当然这样比较好拿，可是画面上面我们这样看上去就会比较凌乱，因为它刚好这个文件夹的背后也有个勾勾，所以我在抽拿的时候也会很方便。上面这个地方，我可以贴一些标签贴，让我知道说这个里面是摆什么。大胆将 L 型书架背对摆放，可以降低视觉噪音，是很棒的做法哦。下面的部分就是我们小朋友的一些童书类的东西，为了让画面比较整齐，所以有一些大小深浅，比如说像这种就比较浅类的东西。但因为我要比较好拿，小朋友比较好找的时候，我就会在整理的时候，请小朋友他们自己整理，然后把它把它拉出来，这样他在找的时候也比较好找。这边就是我们家的另外一个大的柜子，一样就是用盒子的部分去做分门别类。那这个盒子是在虾皮买的。那因为我想说，因为我们刚搬进来的时候，这边是属于一个深柜的一个状态，那摆什么都不是那么的好拿，所以我想说用抽托的方式，这样拿的时候比较方便。说我们去买卫生纸就一大包，那我就会把它放在这里面，这样子放，这样在抽托的时候也比较方便。家中有深柜的观众可以参考这样的收纳方法哦。购买收纳盒前，记得先量好尺寸。这一层的部分呢，可以看到就是这边是零件、工具跟袋子类的东西。工具类的东西，因为它很零散，所以我用这样一包一包的，属于它的东西，我就把它放在一起。那比如说像这种电动的，专门锁一些螺丝类的，我就把它放在一包，这样就不用东找西找。然后再来这个是零件类的东西，比如放一些挂钩类的东西啊，或者是一些五金的东西，我就用这种小的。拉链夹，把它放在一起。然后这些东西是在菜市场去无意间去看到的。这种东西其实各大卖场都有，比如说你的虾皮也有啊。这边主要就是放药品类的东西。这是我个人的处方签，里面有很多种不同的药品。那我用盒子的方式去把它呈现出来，这样东西也比较好找。每一个收纳盒里可以运用大箱加小箱的概念，将相同功能的物品放在一起，取用时更方便。下面这一层。都是放口罩类的东西，考量说小朋友出门，他们在拿的时候会比较方便，所以我就会把它摆在这一层。下面这一层的部分，这个比较大型的东西是放零食，一样会分门别类把它摆在一起。好，然后这种大型的零食包，不要放在这边。下面这一层的话，那个卫生纸太高了，所以我要抽一点东西在这边，把它摆在这边，让小朋友好方便拿。那最下面是放我们家所有的一些袋子，这边都是布面的。然后比较大的，那这边就放一些小的，把它这样分开。那像这种纸袋类的东西，因为我们袋子不是都会有这种这种袋子吗？可是通常你这样子放的时候，你再拿另外一个东西就容易勾到，所以我就会在放自己放进去之前，我要把它抽起来，把它收得干干净净的，依照高度大小把它一个一个这样放好。这样你在拿的时候也比较整齐。从文件、药品、工具到纸袋等，这个大书柜收纳了全家人的各种物品，但一点也不凌乱。将将好的收纳心法，大家一定要尝试看看。想请问 Teresa， 如果小孩就是不想做家事，或是东西都乱丢，那你会怎么做呢？我会用比较严肃的态度，带着他重新做一遍，告诉他说这件事情要这样做流程。好，那以后妈妈就不会教你，以后这件事情就是你要负责。对，那你做不对就是重新做，做到你做对为止。对，这样你之后你就想要一做一遍，你不想要做很多遍。对，臭着脸做完，哭着做完都可以，但是你就是要做完。对，那他们有认知这件事情，不是因为这些情绪就不用做，要让他们知道说，妈妈每天做这件事情，他们也可以，他们已经长大，他们也可以，需要慢慢让他们知道有这个认知，这样。接下来，我们来看看小孩的房间如何安排收纳呢？好，这边是姐姐的文具区。那我用了两个无印的抽屉盒，因为东西很零散，那我就用了他们常吃的益生菌的空盒，像这样的空盒。那刚摆进去之后也蛮刚好的，就把它摆在这边做隔板。像这边就是放
胶水类的东西。那其他地方就会放一系列相关的饼在这边。这边的话，因为东西比较杂，所以我会用自己制作一些小隔板。这边就是笔类，原汁笔、自来水跟一些有造型的笔，用这个方式去把它做隔开。那旁边的部分偷一点空间，姐姐练习字的一些纸类的东西，那我就用这种拉链夹部分把它一个一个把它分好。包装纸盒回收再利用，当做抽屉内的风格，这招好聪明。上面这一层的部分，主要就放一些姐姐会常需要用的一些美劳材料啊，因为这边有个洞嘛，这边高高的地方这样也比较好拿。然后每个东西都会有一个消防袋，把它装起来，分做分类。好，比如说一些呃贴纸类的东西。还有一些彩带类的东西，这样摆放上去，再充到上面也蛮方便的。那大小上面也是量过尺寸，三十公分的跟十五公分的。那这些盒子都是在无印良品买的。如果书柜很深，可以像 Teresa 一样，用无印档案盒把收纳空间系统化。因为小朋友的东西一直在变换，所以我没有买特别的盒子去放。那像这种纸盒的部分，是姐姐之前买一些餐碗，那它外面附的一些盒子比较硬，盒子的部分我就把它对切，放了之后，哎，发现也也这样这样好可以放。这边的话就是放一些姐姐的一些小东西，指甲油啊这些，还有一些她常用的一些夹子。那这边主要就放我们家需要充电的电线，依照它的的类型去做分别。这种系列就是用这个颜色去绑。另外这边的话就是姐姐法式类的东西，这是小朋友口罩的盒子，我就拿来对切，一样把它放在这边，高度深度也蛮刚好的。那再依照它的一些法式的一些类别去做分开这样子。那这边的话就是要好拿，所以我就用挂的方式让小朋友。去拿夹子类的这样子，不用制式的收纳盒，将现有纸盒稍加裁切，可以随时调整抽屉内的风格，真是一个好方法。那下面就是姐姐书桌下的一些空间，我们可以看到这是用可以拖的。那这个是无印良品买的，底盘的部分再加四个轮子。那这边都是一样，用直立式的方式去摆我们需要的东西，美术类的啊，笔记本类的东西。那在后面呢，也偷了一点空间。像姐姐的一些坐垫啊，我们是用立起的方式，然后用文件的档案夹把它放在后面。然后另外一个地方，这个比较大盒子就可以摆姐姐的书包。回家容易乱丢的书包 ，Teresa 也安排了一个固定的收纳位置，加装滚轮，使用更方便。接着我们来看看 Teresa 家的衣物收纳。这边是姐姐的衣柜，那这边就是放一些要吊挂式的衣服，那这边要穿过的衣服。那旁边这边的话，这个架子是原本放砧板的架子，那我把它拿。来这边放姐姐的小衣架，上面这一层的部分一样是用收纳盒的方式去分类，用站立式的方式把它放在这个格子。那下面这边呢也偷一点空间，用三个大创买的鞋盒，那我把它拿来放我们的帽子，也是用站立式的方式。快速就拿比较方便，可以放小衣架的砧板架，好实用哦。娃边最喜欢这种一物多用的妙招了。这一层的部分呢，就是摆放姐姐的一些睡衣、背心、内衣跟袜子类的东西。那我是利用 IKEA 的这个隔板，那大小部分也大概折得像豆干类的样子。那这边的袜子也是一样啊，用站立式的方式，像姐姐在拿的时候会比较好拿。我们家折衣服东西几乎都是用口袋式的折法，那衣服都是放直立式的，也会用大创的这个铁板 L 铁板，让它站好。直立式收纳，让抽屉内的衣服一目了然；搭配书档，让软直的衣服也能乖乖站好。这个是升柜，那升柜的方式，我就用这种抽拉式的这种收纳盒，然后去放我们想放的东西。那像在这里边的话，我会放爸爸的 T 恤类的东西，然后中间可以看到侧边这边有一些洞洞，都是隔板的这一块。那一个箱子里面，它大概会附三到四个隔板。折的方式呢，我会依照这个收纳盒的一些宽度去决定我要折的大小。例如像这种 T 恤类的东西，每一个都排排站，这样宝宝在拿衣服的时候，他可以用。翻阅式的方式去翻他想要的衣服也比较好拿。那我们家的毛巾，因为小孩的高度关系，我会摆在这一层。那每一个毛巾的部分都是小孩折的，那折的大小呢也是符合这个盒子的大小、宽度、高度这样子。那每一个都是这样排排站好，我们在拿的时候这样直接抽取很方便。不管是抽屉里或是收纳盒内 ，Teresa 统一使用直立式折衣法，让衣物保持整齐，好找好拿。
，跟整理衣物同一款的收纳盒，还可以用在这里哦。这是我们家的鞋柜，那因为它是深柜的关系，所以我一样是用这种抽拉式的收纳盒，那也有隔板。那可以看到我们家的鞋子都是一个一个立正站好的，所以平均每一层的部分大概可以放六到九双的鞋子。最下面这一层也是因为小孩的高度，所以我把它放在第一层。这一层跟这一层是妈妈的。那我们这边的话，因为女生的鞋子比较多。有时候是用这样的方式去摆，那有时候如果大小可以的话，我就用正面的方式去做呈现。好，那这边就高跟鞋，还有小女生的一些靴子类的东西。那上面这一层的部分呢，就是放爸爸的鞋子。那男生的球鞋比较大，爸爸就是用比较大的尺寸去放。那爸爸在拿的时候，一样可以用直立式的方式去挑选他想要的鞋子。就说每一双鞋子里面啊，我都会特别摆这种，就是比较干燥类的东西，它可以放在这边做。吸那个鞋子的湿气，这样子。那上面可以看到，就是比较是放杂物类。那我是把它拿来放安全帽，大的也可以放，这是比较大的。对，那这边的话就是一些鞋垫啊，鞋垫类的东西，还有就是新买的鞋子还没穿的，都可以先摆在上面。没想到鞋子也可以直立收纳，使用同一款 Keyway 的收纳盒，就能将鞋子收拾整齐。有发现 Teresa 收纳上喜欢将将好的安排，如何找到这么刚好的收纳品呢？那主要就是每次在买将将好的东西，我会先确认我要放是什么样的东西，先看我要放什么，再选择我想要的外观跟我想要分类的样子。我就会先去量好我的冰箱的空间，它的尺寸、它的深度、它的宽度、它的高度。现在我比较方便找的地方就是虾皮，直接可以选外形跟尺寸的地方。确定好之后，那我又可以去反复的去量我冰箱的现况，到底可不可以容下这样的东西？那我自己就会在纸上面先画一下这些尺寸，画我想要摆的位置是不是可以？如果可以的话，我就会下单了。冰箱内的保鲜盒一样，先确认好才购买吗？标签贴纸需要更换吗？标签这件事情，只要它蜕变的状态不会让它的标签贴花掉，只要没有磨到糊糊的，我就不会去换它。我的盒子的食材尽量不会去换它，因为我已经想好它放什么，我才要买这个盒子。原来购买前 ，Teresa 都会仔细安排收纳品的用途跟位置，才能有这样将将好的收纳。除了新添购的收纳品，我们发现 Teresa 家还有一些很特别的容器 ，Three M 牙线盒，因为我们的小东西非常多。那常常都在厕所绑头发，那所以我会希望有些东西是防水的盒子，那我又不想再去买，所以刚好看到水燕的那个牙线盒，那我就把它依照我们要的东西，把它这样一个一个放好，那尺寸也是这样这样好，又可以防水，又可以分类。香香豆的罐子，看这种。箱子里面，那我就会放我的清洁剂。我会用就是像我们香香豆用剩的罐子，因为它东西也一致，然后大小也刚刚好。对，那我就用标签贴的方式把它分门别类。那最前面就会放我最常使用的苏打粉。有时候最适合的收纳品其实是废物回收再利用，大家可以多观察看看周遭，或许也会发现可以再利用的好物哦。很喜欢 Teresa 仔细挑选的众多好物。请问 Teresa 有哪些选物想推荐给蛙家的观众呢？大创 L 型书档，那它除了可以用在冰箱里面，让我的盒子都站好，在厨具上面的话，那它可以帮我挡住碗盘的一些晃动。放在衣物上面，它可以把软软的衣服把它挡好。伸缩隔板，不要让东西晃动的话，这个伸缩的隔板都很好用，可以让它固定住，也不会碰撞。真空罐，我第三个推荐的东西是真空罐。它不管是在真空比较新鲜的蔬菜、水果这一类的东西之外，那在就是我们的饼干比较不会软化，或者是花茶类的东西，比如说菊花或者是柠檬风干的这些东西，它都比较好保存，不叫不会有潮湿的问题。洗衣篮推车，我们家的洗衣篮是分深色。跟浅色，那我是用推车去代替的，就是说这样，不管是在重量上面不用去承受，那再也是保护我们的腰，现在有年纪了。<笑>肥皂、紫吸架，那因为我们家没有沐浴乳嘛，不管是洗脸还是洗身体，我们都是用肥皂，还有洗手也是。那我会在洗手台那边放一个，然后洗澡淋浴间也放一个，洗洗之后就放上去，它自会自然的滴干。感谢 Teresa 的好物推荐。最后，我们还有问题想问你。如果家里真的很乱，带小孩没心力收拾，可以给有相同困扰的人一些建议吗？我也有经历过这种状态，就是下班回来很累。
啊，只想躺在沙发上划手机或做自己的事情。对，那我会建议是说，嗯，可以挑重点先做，因为。我觉得要让自己先心情放轻松了，去做这件事情才会是愉快的。比如说休息一个二十分钟，也告诉自己说我要完整的休息这二十分钟。那接下来你就要做该做的事情。那这是一个告诉自己心里的一个行程吧。我也有面临过，就是东西很乱的时候，比如说我们搬了家。是不是很多东西都要整理？不是一夕之间所有东西都收好，是分区块、分天。比如说我到厨房这边，那我现在正在处理炉具下面的这一层的东西，告诉自己说，今天我一定要把这边摆好，因为地方也不是很大，工作量不是很大，所以把这件小小的事情做完应该是还可以的。告诉自己一定是可以的，所以我就会把它做完。把任务拆分成小小的，慢慢累积。想改变家中环境，不如就从现在开始吧。看完今天的影片，你还想看我们开箱谁的家呢？欢迎在留言区跟我们分享。还没看上一集的人，记得点击右上角资讯卡。挖家到你家是一个常态征稿的新单元，欢迎大家点选资讯栏里面的链接报名。不管你是收纳、极简或是 DIY 达人，都欢迎跟我们分享你的故事。期待下次到你家。如果你喜欢今天的分享，欢迎点击下方，超级感谢，用行动支持我们做更多实用的影片。任何疑难杂症，欢迎留言或私讯。追踪 IG 看秘籍，加入社团，还有各种达人帮你。最后记得按赞、订阅并开启小铃铛，锁定蛙家每周三更新，带给你一则让生活更美好的优质内容哦。